欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。王一博站在哪里，哪里就是 C 位。内娱有些艺人似乎将王一博当成了自己师徒生咖的跳板了。从前还能装模作样、暗戳戳的踩王一博来提高自己，如今倒是半点不作为，直接拉着王一博开蹭了。电影频道青年演员优选计划星辰大海关宣了艺人，青年演员王一博也在其中。作为先是凭借电视剧成功出圈，再在2023年靠着自己的两部电影作品直接杀进金鸡奖提名的演员王一博，绝对是那与当之无愧有流量、有实力、有奖项，却又踏实努力低调前行的艺人。然而，却有人靠着一张根本没有官宣、没有依据。仅仅是 Excel 表格绘制的所谓座位图来捆绑王一博，双 C 位这个词语一听就太离谱。虽然从无数次现场的视觉来看，王一博站在哪里哪里就是 C 位，但实际上，无论王一博参加什么样的活动，都会非常谦逊的将 C 位让出来。天天向上中，王一博永远站在大老师的身后侧。无论那时候的王一博是个小糊糊，还是已经全网大火，电影《无名》《长空之王》《热烈》这三部作品在进行路演的时候，无论那时候的作品获得什么样的成绩，无论那时候的王一博在现场究竟有多少人气，当三个及三个以上团队成员一同出现时，王一博永远在让出自己的 C 位。甚至多次被媒体拍到王一博 C 位烫脚的名场面，王一博与粉丝们都不在乎这所谓的 C 位，也同样不在乎那虚无缥缈的方位。毕竟一个男人的征途应当是星辰大海，所以王一博会在摩托车比赛夺冠的四年后回到珠海考取赛车驾照，会一遍又一遍的练习滑板技巧，直到自己炉火纯青。会对街舞动作格外痴迷，上了一次街舞综艺就能接到街舞电影。王一博的人生的确是由一个又一个的挑战组合而成，他的确是想要好好在电影圈发展，但却丝毫不影响他发掘自己演技以外的技能。因为王一博的流量，那些因为他的演技舞蹈、摩托车、赛车、滑板。而喜欢他的网友在一众艺人之中，自然是能够优先看到王一博。当他的知名度足够高，当他的演技足够吸引观众，当他有足够傍身的代表作之时，大家根本不会在乎王一博究竟站在哪里，是不是 C 位。因为所有人的目光都会在一群人之中去寻找自己想见的那个人，会自动将王一博看作 C 位。而不需要去拉着另外一个人营造所谓的双 C 位。看起来，王一博是从2019年努力一直到2023年，但实际上，这个男人已经进入娱乐圈十来年了。他的厚积薄发，终于在2019年被人看到，保持着不俗的流量至今，而不是靠着所谓的一部又一部四番作品到处蹭。2023金鸡奖官宣。吴京、惠英红出席，王一博双赢，谁获奖都不意外。2023金鸡奖即将如约而至，这次的官方宣布阵容可谓是惊喜连连。吴京和惠英红将分别担任华语电影的推介人，而周冬雨、张艺兴和李红旗则是青年推介人。这个豪华阵容实在是让人期待不已。作为演员。吴京可以说是各大奖项的常客了。每次他出现在红毯上，总能给人留下深刻的印象。他的笑容、风格和与其他明星的互动，都让他成为了红毯指挥官的角色。记得当初他带领攀登者剧组走上红毯时，他还现场搞起了军训
，带动全场气氛，不仅照顾到了记者们的需求，还提高了拍照效率，简直堪称完美。有了吴京的存在，红毯上的每个人都能感到轻松愉快，这样的家庭氛围真是不能没有它。惠英红的演技一直以来都是让人惊艳的，尽管已经年过半百，但她依然活跃在荧幕上，给观众带来优秀的作品。无论是哪个角色，她都能给人以深刻的震撼。她的扮演的角色往往没有华丽的妆容，甚至还有反派角色的加持，但她总能演绎的十分出色。特别是在电影《拯救嫌疑人》中，惠英红饰演的女复仇者可谓是狠到了骨子里。她一共捅了对方二十七刀，从她的表情中可以看出，即使如此，她也不为所动。她将一个母亲对女儿的爱发挥到了极致，似乎在向我们诉说着：不要低估一个母亲的力量。内娱产业的发展不仅仅是明星们的光辉表现。更是背后一系列的努力和付出。根据最新调查， 2 0 2 3年上半年，内地电影市场实现了长足的增长，总票房达到了550亿元，创下了历史新高。这一数字表明了内地观众对电影的持续热爱，同时也证明了内娱产业的巨大潜力。然而，随着内娱产业的繁荣，也不可避免地出现了一些问题，一些明星过度营造个人形象，追求炒作效应，导致了一些不良现象的出现。例如，一些明星为了炒作自己的新作品，在社交媒体上制造争议，引发公众关注。这种炒作手法虽然能够吸引眼球，但却降低了内娱产业的品质。让观众感到厌倦和失望。为了提高内娱产业的品质，我们每个人都可以做出自己的努力。首先，作为观众，我们要有审美独立性，不要被炒作所左右，要理性看待明星和作品。其次，明星们也应该保持良好的职业道德，不要过度追求炒作效应。而是要努力提升自己的演技和作品品质。最后，媒体和相关机构也要加强自律，不给予过度炒作的报道，要注重对优秀作品和演员的推介，为内娱产业的健康发展做出贡献。内娱产业的繁荣是社会进步的象征，但也需要我们每个人的共同努力来维护和提升。让我们共同期待2023金鸡奖的精彩呈现，同时也希望内娱产业能够迎来更加健康、高质量的发展。让我们一起用心去追求优秀的作品和演员，为内娱产业的未来添砖加瓦。今年的金鸡奖提名名单出炉，最佳男配角的竞争可谓是异常激烈。每位提名者在自己的作品中都有着精湛的演技，让人难以取舍。王一博作为新秀能够获得提名，已经是对他本人演技的肯定。他在《无名》中的表现也是让观众们刮目相看。李雪健老师早已是获奖无数的老戏骨，以其独特的气质和演技，一定会给观众带来惊艳的表演。雷佳音近两年的作品也十分出彩，展现了他的演技实力和对角色的深入理解。胡军和金巴也同样出彩，他们在各自的作品中都有着精彩的表现。对于谁能获得最佳男配角，我们不妨放宽心态，让观众们来共同见证这个精彩的时刻。无论是谁，他们都已经成为了电影界的精英。相信他们的表现都会让观众们留下深刻的印象。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。